প্রিয় ডিএমসি ড্রিমার্স বন্ধুরা আমরা এবার আলোচনা করব শ্বেত রক্তকণিকা নিয়ে শ্বেত রক্তকণিকা যার নাম হচ্ছে লিউকোসাইট তো দেখো লিউকো শব্দটার সাথে কিন্তু আমরা উদ্ভিদ বিজ্ঞান থেকে পরিচিত লিউকো প্লাস্ট অর্থাৎ লিউকো শব্দটা অর্থ আসলে বর্ণহীন বা সাদা সংক্ষেপে সাদা কারণ সাদা কিন্তু কোনো বর্ণ নয় সবগুলো বর্ণের মিলনে তৈরি হয় সাদা এবং সাইড শব্দের অর্থ কোষ তার মানে শ্বেত রক্তকণিকা যে রক্তকণিকা সাদা বা বর্ণহীন তাকেই বলা হয় লিউকোসাইট এবং পরীক্ষার প্রশ্নটা এভাবে আসবে নিচের কোন রক্তকণিকা ইমিউন তন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ সেটাই কিন্তু এই লিউকোসাইট বা শ্বেত রক্তকণিকা এই লিউকোসাইট এতটাই অবিচ্ছেদ্য যে আমাদের সারা জীবন আমাদের যতদিন আমরা বেঁচে থাকব এরা সংঘবদ্ধভাবে ভ্রাম্যমান প্রতিরক্ষামূলক ইউনিট হিসাবে কাজ করে চলেছে আমাদের শরীরের পুলিশ বলো আর্মি বলো র্যাব বলো বিডিআর বলো বিজিবি বলো যা বলো তুমি সবই কিন্তু এই লিউকোসাইট এই লিউকোসাইটের এক একটা ভাগ এক একভাবে কাজ করে কেউ পুলিশ কেউ সেনাবাহিনী কেউ র্যাব বা কেউ এস এস এফ স্পেশাল কমান্ড পাওয়ার পর তৈরি হয় কিন্তু সামগ্রিকভাবে পুরোটাকে বলা হয় প্রতিরক্ষা বাহিনী আমাদের শরীরের এই প্রতিরক্ষা বাহিনীর নাম হচ্ছে শ্বেত রক্তকণিকা বা লিউকোসাইট এখন এই লিউকোসাইটের সংখ্যা পরীক্ষার জন্য খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ সব বয়সে কিন্তু লিউকোসাইটের সংখ্যা এক নয় এক এক বয়সে এক এক রকম যেমন একটা বাচ্চা যখন পৃথিবীর বুকে জন্মায় তখন কিন্তু তার লিউকোসাইটগুলো এতটা শক্তিশালী হয়ে যায় না তারা অতটা ট্রেন ট্রেনিং প্রাপ্ত হয় না তারা কিন্তু ম্যাচিউর থাকে না সেই জন্য সংখ্যায় অনেক বেশি রাখা হয় যাতে সবাই মিলে আক্রমণ জীবাণুর আক্রমণ থেকে বাচ্চাটাকে বাঁচাতে পারে সেই জন্য একটা নবজাতকে লিউকোসাইট থাকে প্রায় নয় হাজার থেকে তিরিশ হাজার পর্যন্ত তাহলে এইটুকু মনে রাখব আর যখন বাচ্চাটা একটু বড় হয় নবজাতক থেকে দু বছরের কম বছর বয়স পর্যন্ত তার সংখ্যা থাকে ছয় হাজার দুইশো থেকে সতেরো হাজার সংখ্যাটা মুখস্থ রাখতে হবে নয় হাজার থেকে তিরিশ হাজার সেটা কমে আসে ছয় হাজার দুইশো থেকে সতেরো হাজার এবং যখন সে দু বছর পর পূর্ণ বয়স্ক হয়ে যায় দু বছরের বেশি বা পূর্ণ বয়স্ক এই পূর্ণ বয়স্ক মানব দেহে চার হাজার থেকে দশ হাজার পরীক্ষায় এইটাই আসবে গড়ে সাত হাজার অর্থাৎ এই লিউকোসাইটগুলো কিন্তু বেশ ট্রেনিং প্রাপ্ত অর্থাৎ এরা একাই প্রায় দশজনের সমান কাজ করতে পারে তাহলে পূর্ণ বয়স্ক মানব দেহে কত চার হাজার থেকে দশ হাজার গড়ে কত সাত হাজার আমরা যখন লোহিত রক্তকণিকা পড়েছি সেইখানে আমরা দেখেছি লোহিত রক্তকণিকার হিসাবটা হয় লাখে আর এখানকার হিসাবটা হচ্ছে কিসে হাজারে সেই জন্য লোহিত রক্তকণিকা এবং শ্বেত রক্তকণিকার অনুপাত হচ্ছে সাতশো ইস্টু এক অর্থাৎ কোথায় কোথায় পঞ্চাশ লাখ চুয়ান্ন লাখ আর কোথায় সাত কোথায় হাজার সেই জন্য দুটার তুলনা করলে আমরা পাব সাতশো ইস্টু এক একজন পরিণত সুস্থ মানুষের রক্তের মাত্র এক পার্সেন্ট শ্বেত রক্তকণিকা কিন্তু এই এক পার্সেন্টটি কিন্তু আমাদেরকে খুব সুস্থভাবে বাঁচিয়ে রাখতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এখন এই যে একজন সুস্থ মানুষের দেহে স্বাভাবিক শ্বেত শ্বেত কণিকা দশ হাজার এই দশ হাজারের চেয়ে যদি অনেক বেশি বেড়ে যায় সেইটাকে বলা হয় লিউকোসাইটোসিস এই কথাটা পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটাকে বলা হয় লিউকোসাইটোসিস তাহলে বেড়ে যাওয়া কে বলা হয় লিউকোসাইটোসিস আর যদি কমে যায় সেটাকে বলে লিউকোপেনিয়া লিউকোসাইট বেড়ে যাওয়াকে বলে লিউকোসাইটোসিস লিউকোসাইট কমে যাওয়াকে বলা হয় পেনিয়া তাহলে যেখানেই সাইটোসিস কথাটা পাবা মনে রাখবা বেড়ে যাওয়া এবং পেনিয়া কথাটা যেখানে পাবা মনে রাখবা কমে যাওয়া পেনিয়া মানেই কিন্তু কমে যাওয়া এখন যদি শ্বেত রক্তকণিকা বেড়ে যায় এবং এবং সেই বেড়ে যাওয়াটা কোনো ক্যান্সারের কারণে হয় সেটাকে বলা হয় লিউকেমিয়া দেখো লিউকেমিয়া ক্যান্সারের ক্ষেত্রে শ্বেত রক্তকণিকার সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায় তাহলে লিউকেমিয়া হচ্ছে শ্বেত রক্তকণিকার ক্যান্সার পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ রোগীর রক্তে শ্বেত রক্তকণিকা এত বেশি বেড়ে যায় এবং লোহি এবং এক্ষেত্রে কিন্তু লোহিত রক্তকণিকার সংখ্যা কমে যায় সেই জন্য লিউকেমিয়া মানে রক্তটা সাদাটে হয়ে যাওয়া যদিও রক্তের রং সাদা হয়ে যায় না কিন্তু সেইটাই বলা হয় এমিয়া মানে তো রক্ত রক্তের মধ্যে যখন লিউকোস লিউকোসাইটের পরিমাণ অনেক বেশি বেড়ে যায় তখন সেটাকে বলে লিউকেমিয়া এবং লিউকেমিয়া কিন্তু ক্যান্সারের জন্য প্রযোজ্য পরীক্ষা আসতে পার আসবে প্রশ্নটা এইভাবে নিচের কোনটা শ্বেত রক্তকণিকার ক্যান্সার অপশনে থাকবে লিউকোসাইটোসিস লিউকোপেনিয়া লিউকেমিয়া 
তুমি উত্তর করবা লিউকেমিয়া আশা করি বোঝাতে পেরেছি শ্বেত রক্তকণিকার ক্যান্সার এখন শ্বেত রক্ত কিছু কিছু শ্বেত রক্তকণিকা আছে যারা রক্ত থেকে বেরিয়ে যায় রক্ত থেকে বেরিয়ে গিয়ে দেহের অন্য কোনো টিস্যুতে স্থায়ীভাবে অবস্থান করে যেমন যকৃতে যে কাফার কোষটা আছে সেটা কিন্তু এই শ্বেত রক্তকণিকারই একটা বংশধর এবং এই কাফার কোষ যকৃতকে বিভিন্ন জীবাণুর হাত থেকে রক্ষা করে বা যকৃতে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তার পরীক্ষায় যদি প্রশ্ন আসে কাফার কোষ কী ধরনের কোষ কাফার কোষ কিন্তু একটা শ্বেত রক্ত কণিকা এইটুকু আমরা মনে রাখব তাহলে এই পুরো প্যারাটা কিন্তু ভর্তি পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত 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 গুরুত্বপূর্ণ এবার একটা অগুরুত্বপূর্ণ লাইন জাস্ট পড়ানোর জন্য পড়ানো হচ্ছে রাসায়নিকভাবে শ্বেত রক্ত কণিকা কিন্তু কি কি জমা রাখতে পারে অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড বা ভিটামিন সি জমা রাখতে পারে এই কথাটুকু মনে রাখবা এখান থেকে এই ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে শ্বেত রক্তকণিকার ভিতরে কোনটি থাকে অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড এইটুকু মনে রাখলেই চলবে এইবার শ্বেত রক্তকণিকার সাইটোপ্লাজমে ক্ষুদ্র দানার উপস্থিতির উপর ভিত্তি করে শ্বেত রক্তকণিকা দুই ধরনের অর্থাৎ ক্ষুদ্র দানা থাকলে এক নাম ক্ষুদ্র দানা না থাকলে এক নাম যদি ক্ষুদ্র দানা থাকে তাহলে সেগুলোকে বলে গ্র্যানিউলোসাইড আর যদি ক্ষুদ্র দানা না থাকে সেগুলোকে বলে এ গ্র্যানিউলোসাইড গ্র্যানিউল শব্দের অর্থ কি গ্র্যানিউল শব্দের অর্থ দানা আমরা যদি একটু ছবি দেখি এইখানে দেখো গ্র্যানিউলোসাইড এবং এ গ্র্যানিউলোসাইডের ছবি দেওয়া আছে দেখো গ্র্যানিউলোসাইডের নামগুলো কি কি নিউট্রোফিল ইওসিনোফিল এবং বেজোফিল তুমি যদি একটু খেয়াল করো দানা যেহেতু গ্র্যানিউল মানে হচ্ছে দানা তোমার হাতে যদি আমরা গ্র্যানিউল দিয়ে দেই তুমি সেই দানাটা ফিল করতে পারবা না তাহলে দানা তোমার হাতে দিয়ে দিলে তুমি যদি সেটা ফিল করতে পারবা গ্র্যানিউলোসাইড প্রত্যেকটাতেই কিন্তু ফিল কথাটা দেওয়া আছে তাহলে নিউট্রোফিল ইওসিনোফিল বেসোফিল হচ্ছে গ্র্যানিউলোসাইড আর যাদের দানা নাই তাদেরকে বলে এ গ্র্যানিউলোসাইড নামগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনোসাইড এবং লিম্ফোসাইড মলি মনোসাইড এবং লিম্ফোসাইড এই ক্ষেত্রে যেহেতু দানা নাই এখান থেকে এই ক্ষেত্রে কিন্তু ফিল শব্দটা নাই এই পাঁচ প্রকার সবাই মিলেই কিন্তু তৈরি হয় লিউকোসাইড তা লিউকোসাইড দুই রকম গ্র্যানুলোসাইড এ গ্র্যানুলোসাইড দেখো এর সাইটোপ্লাজমে ছোট 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 দানা এদের সাইটোপ্লাজমে কোনো দানা নাই এই দানার উপর ভিত্তি করেই কিন্তু তাহলে আমরা দুই ভাগে ভাগ করছি লিউকোসাইডকে এই প্রত্যেকটা ভাগের আলোচনা চলো আমরা লেকচারের দ্বিতীয় অংশে করি